ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து என்னோடய பாட்டி ஒரு ரெசிபி செஞ்சு காட்ட போகிறாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு ரெசிபி புதுசாக குழந்த பிறந்த நியூ மாம்ஸ்க்கு இது செஞ்சு கொடுப்பாங்க ஸோ எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு கடுகு எடுத்திருக்கோம் கடுகு வந்து இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கடுகாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப குட்டி குட்டி கடுகாக இருந்துச்சுன்னா டேஸ்ட் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது அதுக்கப்புறமா ஒரு கால் கப்பை விட கொஞ்சம் கம்மியாக உளுந்து எடுத்திருக்கோம் மிளகா போட்டு வறுத்துக்கணும் இப்ப வந்து அடுப்புல கடாய் வச்சிருக்கு அதுல வந்து ஒரு ஏழுல இருந்து எட்டு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணி நல்லா வறுத்துக்கிறாங்க இதுக்கப்புறமா ஒன் பை ஒன்னா பாட்டியே சொல்லி தருவாங்க பாருங்க கருவேப்பில எவ்வளவு வேணாலும் இப்போ காஞ்ச மிளகாயும் கருவேப்பிலையும் பாத்தீங்கன்னா நல்லா வறுபட்டுருச்சு அதனால இப்ப இதை எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி உளுந்தும் கடுகும் ஒன்னாவே போட்டு வறுக்கிறாங்க கடுகு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பொரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்டேஜில் உளுந்து வந்து ஒரு பொன்னிறமாக மாறும் அப்போ வந்து இது ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நான் மிக்சியில போட்டு இப்போ அரைச்சிருக்கேன் உப்பு போடலை பாட்டி சொன்ன மாதிரி ஸோ அரைச்சதுக்கு அப்புறமா லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் உப்பு போட்டு திருப்பி வந்து ஒரு ஓட்டு ஓட்டிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அரைக்கும் போதே ஏன் உப்பு போடலை அப்படின்னா அப்போவே நம்ம உப்பு போட்டோம் அப்படின்னா அந்த பொடி வந்து கொஞ்சம் கட்டி பிடிச்ச மாதிரி ஆயிரும் ஸோ அதனால தான் லாஸ்ட்டாக உப்பு ஆட் பண்ணுறோம் இது அரைச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொடியே வந்து நல்ல கம கமான்னு வாசமாக இருக்கும் கடுகு பிடிக்கும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த கடுகு பொடியும் ரொம்ப பிடிக்கும் அவ்வளோ நல்ல மனமாக சாப்பிட்றக்கே டேஸ்டியாக இருக்கும் இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு ரெசிபி டெலிவரி ஆன சமயத்தில் பாட்டி எனக்கு இது பண்ணி கொடுத்தாங்க நான் அந்த டைமில் மட்டும் இல்லாமல் எப்போல்லாம் எனக்கு தோணுதோ அப்போல்லாம் இதை நான் சாப்பிடுவேன் 
அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் ட்ரை பண்ணேன் நல்லா தான் இருந்துச்சு பட் இருந்தாலும் பாட்டி செஞ்சு கொடுத்தாங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும் அதனால் அடிக்கடி நான் இது வந்து அவங்க வந்தாலே இதை செஞ்சு கொடுக்க சொல்லுவேன் நல்ல சூடான சாதத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த பொடியை போட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி பெசரி சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டிப் சொல்கிறேன் இப்போ புதுசாக குழந்த பிறந்தவங்க வந்து பூண்டு நிறைய சேர்த்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து தாய்ப்பால் அதிகரிக்கும் அப்படிம்பாங்க அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லெண்ணெயில் பூண்டு ஒரு ஆறு ஏழு பூண்டை வந்து குட்டி குட்டியாக நறுக்கி அதை வந்து நல்லா வதக்கிட்டு அந்த பூண்டு அப்புறம் இந்த கடுகு பொடி இதெல்லாம் சேர்த்து சாப்பாட்டில் பெசரி சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டெலிவரி ஆன உடனே வயிறு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லூஸாக ஒரு மாதிரி சேகியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ரெசிபி பண்ணி கொடுப்பாங்க இதை வந்து அடிக்கடி ஃபுட்டில் எடுத்துக்க எடுத்துக்க உங்கள் டம்மி நல்லா ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களை அடுத்ததாக வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ர